Ciao Gaspare. Ciao. Ti ringraziamo per averci dato questa possibilità. Siamo un gruppo di ragazzi che da sempre sentiamo il desiderio di conoscere la verità su vari temi che riguardano l'esistenza. Ci siamo sempre posti delle domande che molte persone normalmente non si pongono e questo ci ha spinto a, ad essere qui, a, a condividere questa esperienza con persone come noi che sentono questo desiderio di, di conoscenza. Volevo chiederti, tu che hai avuto un contatto diretto con questa realtà, con gli extraterrestri, potresti raccontarci la tua esperienza? Dunque, dall'inizio, ma... Vado, vado veloce eh, perché le cose da dire sono tante ma il nocciolo è questo eravamo in 20 eh, nel gruppo un uno è entrato in maniere diverse anche se un po' consimili la mia partenza la nostra partenza è in poche parole è stata questa, eh, era l'inizio che sui giornali c'erano i marziani, allora la parola UFO non era stata coniata, eh, dopo un po' i dischi volanti, ma in principio i marziani eh, sono qui così, poi naturalmente un po' a livello scandalistico, i giornalisti pompono sempre le cose, e però io, lei e mia mamma, che eravamo interessati, l'idea ci piaceva, era appassionante. No, però non c'erano ancora libri, c'erano solo i libri di Urania, fantascienza, ma libri sul tema seri non ce n'erano. Eh, io vedo su un settimanale, mi sembra che fosse il settimo giorno, ma non sono sicuro, un articolo di un certo Bruno Ghibaudi, che allora era un giornalista molto noto, aveva anche una rubrica in televisione, molto noto per altre ragioni, non per il giuffo, perché appunto era una novità, che però aveva filmato, c'erano tre fotografie di tre UFO piccoli, 5-6 metri di diametro all'incirca, quasi uguali tra di loro, avevano gli oblò, chi più piccoli, chi più grandi, la cupola un po' più larga, ma presso poco uguali, sulla, in pieno giorno, sulla spiaggia di Pescara, eh, a 20 metri dal litorale, bassissimi. Io sono pittore, lei anche, eh, abbiamo guardato le luci del sole sulle nuvole, sulla spiaggia, sui dischi, erano molto belle, mi sembravano vere. Eh, L'articolo non diceva niente di speciale, accennava così a delle possibilità. Eh, io vado a casa, mi viene voglia di scrivere a questo Ghibaudi e prendo carta e penna e mi grego sul Audi, ho visto le sue fotografie, complimenti per la fortuna, eh, il suo articolo interessante, eh, io spero che questi esseri siano qui per, per aiutarci, per farci evolvere, basta, messo i saluti, l'indirizzo, eccetera. Poi mi sembrava una lettera un po' stupida, un po' inutile e sinceramente stavo per stracciarla, perché poi non sono un grafomene che scrive tutto, non ho mai scritto nessuno, ho detto beh, l'ho scritta e la mando, l'ho mandata alla redazione perché non sapevo neanche chi fosse, dove abitasse Ghibaudi e dopo due o tre giorni una telefonata, sono Bruno Ghibaudi, ah, buongiorno, senta ho letto la sua lettera, ne ho ricevute tante, ho scelto la sua, io sono qui ancora per tre giorni perché poi devo ritornare ad Asti, in Piemonte, dove abito. Se però una di queste tre sere lei è libera, libero, possiamo vederci se lei gradisce, ma senz'altro, senz'altro. Vi dico, io stasera sono libero, è venuto, 
è una persona molto elegante, molto squisita, anche spiritosa. C'ero io, lei e mia mamma. Abbiamo passato una serata elettrizzante. Ci ha detto delle cose interessantissime. Non ha accennato a contatti da parte sua, del gruppo, niente. Noi, queste sono cose che abbiamo saputo dopo, naturalmente, durante il colloquio, dalle basi che gli amici V56 avevano qui sulla terra, che andavano da Pescara, Ascoli, Piceno, circa fino a qualche chilometro da Rimini, con i loro mezzi e una tecnologia migliaia, 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 eccetera, di anni più avanti della nostra, ci seguivano per sentire quello che dicevamo, sondavano il nostro inconscio, ci studiavano le nostre emozioni e hanno riferito poi a Ghibaudi di tornare una seconda volta e di dirci tutto. E lui dopo una settimana che è stato ad Asti è tornato a Milano e cioè, mi ha telefonato, ah bene, rivediamoci volentieri. È tornato e ci ha detto come stavano le cose, che lui faceva parte di un gruppo, di una quindicina di persone, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, è così come c'è tra cosa. E noi abbiamo eh, aderito. Ecco, noi abbiamo aderito, ci ha detto, mi piacerebbe entrare nel gruppo, mia mamma sì, lei sì, io sì. E il giorno dopo ci ha portato da Bruno Samaciccia, che era il responsabile, il capo una parola antipatica, era il responsabile del gruppo, era anche quello con cui è cominciato il tutto. Ecco, e dopo naturalmente si è fatto conoscere gli altri e piano piano, eccetera, eccetera. E questo è stato l'inizio, niente di speciale. Come si chiamava il gruppo, Gaspare? Niente. Aveva un nome, l'avevate dato un nome? No, no, non avevamo né etichette né niente, niente. Poi noi li chiamavamo amici, amici, e dopo quando è finito tutto è, un... è cominciato Breccia col libro Contatismi di massa, che faceva il mio nome. Bruno, prima di morire, ha dato l'incarico a Breccia, all'ingegnere Breccia, di scrivere un libro, ha fatto il mio nome, gli ho detto, ma allora posso parlare anch'io, perché eh, era, tutto era tutto segreto, non dovevamo dire niente a nessuno, adesso viene tutto a galla, fa il mio nome, posso parlare anch'io? Me lo chiedevo, avevo anche voglia per scaricarmi, perché per anni e anni e anni sempre questo... Era pesante mantenere un segreto poi così bello, perché era una cosa bella, in aiuto all'umanità. Mentre pensavo, parlo o non parlo, un oggetto della stanza è andato da un mobile all'altro e io sapevo per esperienza, allora queste cose succedevano spesso, che erano loro che mi dicevano sì e, e mi sono messo a parlare. Ecco. Tu Gaspare spesso hai parlato anche di apporti o hai fatto anche delle foto, ti è rimasto qualcosa di, di questi, dall'esperienza? Le foto senz'altro, foto. Le, foto, le, foto, le foto sono rimaste le foto senz'altro, sì. i bigliettini che cadevano a mezzo muro così sì. si materializzavano per aria e scendevano, quelli lì li ha tenuti tutti nel miglio. Lui. Sì, poi io ho tenuto tre fogli di calligrafie che le hanno fatte proprio per me e quelle le ho tenute. Poi, come ho detto poc'anzi a Chiara, um, parecchio materiale purtroppo um, mi è stato sottratto, ma non è qui il caso di parlarne, non ce l'ho più, ecco. Quello che abbiamo cioè, ecco, basta. Ecco, i materiali che avrei potuto avere che non ho sono, ma non è, non è, non prova niente, sono delle bobine con le loro voci 
che ci davano delle indicazioni su cosa dovevamo fare, ma la bobina era di fabbricazione terrestre, perché non, non ci davano in mano niente che potesse comprometterci, farci correre dei rischi che fosse extraterrestre. Per cui le bobine, la carta sulla quale ci scrivevano, eccetera, 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 erano tutto materiale che ci richiedevano, noi mettevamo sul tavolo eh, le bobine nuove, eh, eccetera, eccetera, a quel momento le prelevavano e noi di colpo non ci si vedeva. Poi in principio era una meraviglia, poi dopo è diventata una cosa normale, non, non ci stupiva più di tanto, eh. abitudinaria. Eh, e tra le abitudini c'era il modo per me che non potevo essere reso telepatico per qualche deficienza mia, per karma, non lo so, non me l'hanno mai detto, mi hanno detto prendi una radiolina, portatile, tienila sempre con te, io l'ho comprata, quindi una radiolina nostra, loro l'hanno modificata e, e potevano parlare di mezzo, io così in principio per divertirmi, mentre parlavano cambiavo le frequenze, cambiavo le stazioni, continuavano a parlare loro, si accendeva, si spegneva da sola, uh, per anni e anni e anni non ho mai cambiato le pile, <ride> insomma era una radiolina così, uh, durante questo a Milano, perché era a Milano, poi da Milano, da Piazza Castello siamo andati traslocati, poi da, da Milano siamo traslocati qui, l'ho persa, ma era una radiolina che... Piazza Giulio Cesare. Sì, Piazza Giulio Cesare, perché eravamo prima in Piazza Castello, poi Piazza Giulio Cesare, non l'ho più trovata, sono stato io che l'ho persa, chissà dove è andata. Ma era una radiolina che se la prendiamo in mano adesso non dice niente, se non parlano loro è una radiolina normale, l'hanno modificata, a loro bastavano dei... Delle, niente... Una, un, uno spillo, la capocchia di uno spiglio eh, innestata in qualche punto della radiolina eh, ottenevano quello che volevano tecnologicamente. Ecco. Hai parlato di basi sotterranee, Gaspare. Sì. Sei mai entrato? Siete mai entrati? È mai entrato qualcuno del gruppo? Dunque, le basi, come ho detto prima, erano da pescare in grosso modo a Rimini per una larghezza pari un terzo della lunghezza. Uh, entrare nelle basi non era una visita turistica o una passeggiata, comportava delle difficoltà enormi e avevano delle leggi anche per cui non potevano fare entrare tutti nelle basi. Entrare nelle basi, le basi avevano delle radiazioni che loro potevano sopportare, noi no. Avevano un ambiente che loro avevano una tuta che li proteggeva da certe radiazioni, da certe frequenze, noi no. Avrebbero dovuto fare una tuta speciale per noi, doveva essere personalizzata e semi-biologica, quindi non erano qui per fare del teatro. Nelle basi di, del nostro gruppo sono entrati due, sicuramente, tre volte e non di più Bruno Sammaciccia, che ce l'ha confessato, ce l'ha detto e ce l'ha descritte, e Franco Tommasini che è entrato nelle basi, è in pianta stabile, è entrato nelle basi a 18 anni e fino a che non è successa, come dicevo prima, una disgrazia che ha posto fine alla sua esperienza, eh, che aveva 22 anni, quindi dai 18 a 22 è stato nelle basi, usciva una volta al mese per unirsi a noi e noi lo tempestavamo di domande come sono, come sono le basi, per cui avevamo una descrizione come se l'avessimo visti, eh, vi dico solo un particolare, 
noi abbiamo anche noi una, una scienza che lavora nel piccolo, abbiamo compiuti piccolissimi, figuriamoci loro, eh, ciò nonostante avevano dei macchinari, delle macchine che avevano un, un diametro di 3-4 metri, queste leghe metalliche contenenti di cui io valvole, no, la loro scienza non è più a base di valvole e relè, ma per intenderci, avevano dei meccanismi, queste macchine salivano di 3-4 metri, poi la lega di questi contenitori, di questi meccanismi diventava più diafana, più leggera, diventava energia pura, invisibile, usciva dalle basi, usciva dal nostro pianeta per delle ragioni che non ci hanno detto perché non le possiamo capire oppure le capiremmo male e diremmo delle cose sbagliate. Ecco. Cosa si aspettano da noi gli extraterrestri? Come? Cosa si aspettano da noi gli extraterrestri? Cos'è che deve fare l'uomo di questa terra allora, per raggiungere allora, quel tipo di civiltà? Allora, dunque, allora il perché della loro presenza qui era evitare la guerra atomica che come una spada di Damocle stava sulle nostre teste perché c'era un attrito tremendo che è durato un po' di anni tra Russia e America. Poi sbollito questo, adesso la loro presenza, che è molto più numerosa di allora, come uomini, come basi, la terra, la chiamano la terra cava perché lasciamo parlare, se no divaghiamo, rimaniamo al perché della loro presenza. Il perché adesso non è più la guerra atomica, è un rischio che c'è ancora, ma meno forte di allora. La loro presenza adesso è molto più ambiziosa, ci devono far passare dal terzo livello in cui si trova l'umanità come evoluzione animica a, a loro, al livello della, al quinto, si sfiora il quarto e si va al quinto, perché? perché la Terra, questo bellissimo pianeta, bello come pochi, ce ne sono tanti belli come la Terra, ma è tra i belli, come montagne, come fiumi, come sole, come, come tutto, eh, come laghi, <ride> dimenticavo il lago. E allora, Questo pianeta ha una sua evoluzione, è un essere vivente anche il pianeta, tutto è vivente, il minerale, il ferro, il granito hanno una loro consapevolezza, una loro anima, sarà di gruppo, sarà meno consapevole della nostra, ma già il cammino per arrivare il più in su possibile parte dal minerale. Il minerale Dorme. ha un percorso, ha una consapevolezza, l'abbiamo fatta anche noi, non ci ricordiamo più, non ci ricordiamo neanche più delle vite passate fino adesso. Ecco. C'è un detto, eh, deve, deve essere indiano, credo, sì. che dice il... Dunque, la consapevolezza dorme nel, nel minerale, però, eh, però è vivo, il minerale è vivo e ha una certa consapevolezza, una certa vibrazione ce l'ha, molto bassa. Poi eh, sale nel vegetale, sogna nel vegetale, prima dorme, poi sogna nel vegetale, si sveglia, sveglia nell'animale, e, e prende coscienza nell'uomo. Dunque c'è tutta una prassi, tutta un'evoluzione di questa consapevolezza che prima è, è, di, è, è di tutti, no? non è personale certamente, e diventa personale nell'uomo. Ecco. E poi dopo ci sono i vari livelli di, 
Altri, altri il livello uomo è la, terza, è la terza dimensione dobbiamo passare alla quinta sfiorando la quarta perché la terra è una nostra non è una fortuna perché è tutto karmico se siamo qui c'è un perché è, la terra è un essere vivente che è già passato di dimensione il minerale la terra è più vegetale, è già passata dimensione e noi siamo in discrepanza e siamo vicini a poter passare di dimensione anche noi. Per essere in, in armonia con la terra ci aiutano, ci affrettano questo passaggio dalla nostra dimensione a una dimensione superiore, anche perché un terzo dell'umanità sta crescendo sta evolvendo animicamente di poco la domanda era cosa ci aspettano da noi ecco per passare di dimensione intanto devo dire prima di rispondere che per una legge galattica superiore divina non possono intaccare il nostro libro arbitrio sarebbe un guaio per noi o prima o poi si intaccasse il nostro libro arbitrio dovendo evolvere evolveremo e poi do, di fronte a nuove difficoltà di evoluzione crolleremo miseramente perché la partenza si appoggerebbe su una partenza fittizia. Deve essere tutto reale, tutto conquistato da noi. Allora, come partenza abbiamo creato un piccolo piedestallo per poter... Sai la pedana per fare il salto in alto? Che si, ecco, la pedana c'è. Dobbiamo prendere la rincorsa e l'abbiamo già presa. Dobbiamo salire sulla pedana, adesso una bella spinta e e fare il salto in alto come i nostri atleti. Ma questa evoluzione intaccava anche tutta la galassia, non, era solo, non è solo la Terra sì. che si deve evolvere, è tutta la galassia. Tutta la galassia. E noi adesso abbiamo saputo che la galassia è arrivata a una... Si è evoluta, insomma, non, il, il bene e il male è stato, il bene è stato vinto. E il male sta retrocedendo, perciò siamo a buon punto, perché adesso la Terra è ancora un po' indietro, però tanti pianeti della galassia eh, ormai sono al punto giusto sì. e, insomma, ecco, allora, e poi ci, si riflette anche su di noi questa, questa, certo. questa la nostra fortuna. Regola. La nostra fortuna è che siamo su un pianeta raro, che va salvato e va aiutato perché è raro la terra raro non vuol dire l'unico eh? nella galassia non mi hanno detto la percentuale inventiamo tanto per darci un'idea uno su cento pianeti ha le possibilità della terra uno su 500 uno su mille uno su 50 pianeti non lo sappiamo è comunque un pianeta raro che va salvaguardato e cos'è questa rarità la realtà è che mh, mentre molti pianeti sono sterili, molti danno la fauna o solo la vegetazione o entrambi, la Terra è uno dei pianeti rari che dà la vegetazione, la fauna e l'uomo. L'uomo terrestre è nato dal mare, dalla Terra. Sono pochi pianeti in cui nasce anche l'uomo. Poi l'uomo emigra cresce spiritualmente, cresce tecnologicamente, riesce ad andare su altri posti, a colonizzare altri pianeti, ma sono rari i pianeti che, hanno, che danno l'uomo. Quindi sfatiamo subito la faccenda Darwin. Non è una scimmia che è diventata un uomo, è un uomo primordiale, con la clave in mano, quello che volete, ma era già un uomo con la potenzialità di un linguaggio, di inventare delle parole, eccetera, eccetera, e di evolvere come un uomo. Allora, per finire, 
la domanda, quello che si aspettano da noi, è di poter essere degni della quinta dimensione. Qual è il distinguo, il perché ci sono queste dimensioni? È l'evoluzione interiore. L'evoluzione tecnologica conta ben poco. La Confederazione Galattica sono un assieme di miliardi di popoli della galassia che hanno raggiunto presso a poco la stessa evoluzione animica. Ci potrebbero essere dei popoli e ci sono, è rarissima la cosa, molto rara, che potrebbero non aver inventato neanche l'arco, non perché non sono intelligenti, perché non vogliono uccidere nessuno, che vivono come i nostri aborigini che ci hanno detto che è il popolo più evoluto animicamente della Terra, non sufficientemente evoluto da essere accolto da loro, ci vuole ben altro. Però è il popolo che non si è lasciato intaccare dalla mela marcia che siamo noi, che abbiamo rovinato tutto l'Oriente, l'Occidente, l'Africa, tutto abbiamo rovinato. Ecco, gli aborigini non fanno guerre, tra di loro si comportano come comportamento, sono i più evoluti. Ci sono popoli evolutissimi che, ripeto, vivono i più evoluti, ci hanno detto questo, vivono nella cavità del pianeta per tante ragioni una non sono esposti alle intemperie alle tempeste ai fulmini ai terremoti vivono in cavità che la loro evoluzione riesce a ottenere con poco collegate tra di loro da gallerie cavità enormi, come, grandi come il Piemonte, anche secondo la grandezza del pianeta. Quindi hanno la luce, il calore che vogliono, escono per fare delle passeggiate, per giocare con gli animali. Ecco, i più voluti vivono all'interno del pianeta. Anche il vino che voglio vendere si diceva quando Adamski ha detto che era andato su Venere, tutti dicevano che no, Venere non è possibile, c'è tutto quel fumo, que, quei, quei veleni, non è possibile. E invece dopo abbiamo saputo che vivono sottoterra, perciò Adamski era vero che era andato a trovare i venusiani, non solo, ma aveva trovato anche la reincarnazione della moglie morta che lì l'ha trovata che aveva un... 12 anni, insomma, era una ragazzina, però lei gli ha raccontato tutto quello che hanno vissuto insieme, perciò lui ha dovuto eh, accettare proprio che era la moglie e, e si era reincarnata su lei. Sì, perché nella quinta dimensione è un dono che si ha in quinta dimensione e non prima, per tante ragioni che adesso non sto qui a dire perché è lunga. È in quinta dimensione cominciamo a ricordarci tutte le vite passate. E allora, paragone velocissimo, abbiamo paura di andare a letto a dormire? Ci annulliamo, eh? Ci annulliamo. No, perché? Perché l'abbiamo fatto mille volte. Anzi, ce l'abbiamo se non dormiamo perché il giorno dopo non siamo efficienti. Quindi loro, ricordandosi tutte le vite passate, sanno cos'è la morte che non esiste e non hanno più paura di, di morire. Quindi quello che si aspettano da noi dovendo vivere in una dimensione più evoluta non tecnologicamente ma, ma interiormente, animicamente, si aspettano un'etica più amorevole della nostra. Parlo di etiche perché quelli che sulla terra sanno amare 100 persone è dir tanto e la maggior parte vivono in Mongolia 
tra gli aborigeni perché ci hanno detto cos'è l'amore, ce l'abbiamo chiesto noi. Ce l'hanno detto una volta e ce l'hanno ripetuto in una, una seconda volta in una maniera un po' diversa. Ve le dico tutte e due. Cos'è l'amore? Cos'è l'amore per voi? Risposta. L'amore, che cos'è, che cos'è? È quella cosa che comincia dove finisce la logica. Io quando ho sentito così ho capito che non era amore. Aspiravo, ero attratto, mi sarebbe piaciuto diventarlo, ma ci vuole un coraggio pazzesco andare contro la logica. Un'altra volta ci ha detto l'amore è quando tu non ci sei più e ci sono solo gli altri. Ecco, non è ama il tuo prossimo, come ha detto Gesù, per allora andava bene, ma non ci amiamo ancora noi stessi, ci nutriamo male, ci droghiamo, beviamo, mangiamo male, ci arrabbiamo sapendo che ci fa male anche fisicamente, ce ne crediamo, siamo succubi del nostro ego. Ecco, quello che ci aspettano da noi è un tentativo, un'etica, se non l'amore, un'etica d'amore. Quando ci dicevano, e poi finisco eh, alla domanda, quando ci dicevano Gasper, Emilio, Bruno, potete andare eh, domani sera sulla collina tal dei tali, che era lì vicino, eh, per, dalle 12 alle 2 di mattina, occorre la, vo la vostra energia d'amore lì. Noi ci andava, io guardavo la luna e dicevo occorre la mia energia d'amore. Ma dov'è questo amore? Che avevo capito che non ce l'avevo, non avevo il coraggio di averlo. E dopo l'abbiamo capito noi del gruppo. A loro, e ce l'hanno confermato, non occorreva il nostro amore. Ce lo dicevano così per invogliarci. A loro bastava la nostra obbedienza per un ideale. Ecco, quindi adesso a loro basta i nostri sforzi, dei gesti d'amore minimi possibili, la nostra volontà, il nostro desiderio di migliorare, a loro basta questo, ma deve essere onesto però, ecco, tutto qua. Credo di aver risposto alla domanda ecco, in maniera chiara, abbastanza, insomma, l'amore. L'amore e il desiderio. Caspare, tu hai detto che gli extraterrestri agivano al limite del libero arbitrio. Hai ripetuto anche prima il, quanto per loro è importante il libero arbitrio. Fino a che punto loro possono aiutarci e fino a che punto invece dobbiamo essere noi a camminare sulle nostre gambe appunto per evolvere? Rispondi tu? Sì. Dobbiamo, la parola sforzarci non è bella, però metterci su una via di, di etica, come diceva lui, cercare di migliorare noi stessi, cercare di entrare più nel nostro centro e non essere sempre fuori. Con, con la nostra anima, bisogna cercare di entrare in noi stessi, meditare, ecco, la meditazione per esempio aiuta molto, aiuta molto. la preghiera vera eh. aiuta molto, non è il rosario detto tanto perché bisogna dire, bisogna andare a letto, meccanicamente eh. non si è detto dal cuore la preghiera al suo perché, però la preghiera è un colloquio tra noi e Dio, più profondo, superficiale, se si prega tanto per pregare. La preghiera è un colloquio tra noi e Dio, e parlo della preghiera cattolica, è quasi sempre una richiesta, quasi sempre, dacci oggi il nostro pane, rimette a noi i nostri debiti, non ci indurre in tenta, eccetera, è quasi sempre un chiedere. La meditazione non è più un colloquio tra noi e Dio, la meditazione è un colloquio tra noi e noi. Noi stessi, nel centro, centro nostro, che poi c'è il divino nel centro nostro, e dunque è sempre un collegamento, è sempre un... Ecco, quindi la meditazione va più in profondità, eh, raggiunge 
lo scopo della meditazione è di essere nel qui e ora, di non avere pensieri, di essere solo dei semplici osservatori, senza giudizio. Allora, noi abbiamo conosciuto un astrofisico, posso fare il nome, eh, come Bottazzi, Corrado Bottazzi, è un nostro amico, ma alla mia età i cognomi vrut, se ne vanno. Corrado Bottazzi che con pazienza, perché eravamo ignoranti in fatto di fisica, eh, ci ha spiegato tante cose e dice che la nostra metafisica sta entrando, la nostra fisica quantistica sta entrando nella metafisica. Eh, il, il minerale hanno trovato, c'è una vibrazione, è tutto vibrazione ha cominciato a, a, a percepirla e a registrarla. Vado di velocità, il vegetale ha una, una più, più elevata ancora, e l'uomo, eccetera, eccetera, è sempre più elevata la, la vibrazione. Hanno trovato il vuoto nello spazio dei punti di vuoto soluti. Le vibrazioni di questo sono molto maggiori dell'uomo, quindi erroneamente, ma però scherzosamente gli scienziati nostri, terrestri, le hanno classificate questi vuoti di, divini, perché sono divini. Ecco, nella meditazione antichissima, è partita dall'India, si ricerca il vuoto. Quando si è nel vuoto, si è bombardati dalle energie di questo vuoto che ti danno quello di cui hai bisogno. È il nostro ego che medita per meditare. Io medito perché voglio essere più brillante in società, voglio parlare meglio, voglio non emozionarmi, voglio essere più spiritoso, voglio essere... no. La meditazione ti dà quello di cui hai bisogno. Tu Gaspare, adesso hai parlato di meditazione, hai parlato dell'India e hai citato anche le parole di Gesù. Ma loro cosa, pensav- cosa pensano delle religioni? Ti hanno mai parlato di Dio loro? Gli amici? Le religioni sono state tutte intaccate dall'uomo purtroppo, perché all'origine, quando è ne- intanto tutte le... Mh, tut- Tutte le, le iniziazioni sono arrivate dai pianeti, dai pianeti della galassia, dai nostri pianeti. Si vede che c'erano persone che canalizzavano anticamente e ricevevano tutte queste, eh, nozioni. queste nozioni, non solo nozioni, tutte queste spiritualità da, sì. da questi pianeti. Ecco. E dopo però col tempo, per esempio c'era la massoneria che all'inizio era una cosa buona, poi c'era il Rosa Croce, poi c'era insomma tante... Con... Sono state scuse di interrompo, sì, sì, sono stati tutti i movimenti propugnati da loro, poi lasciati in mano agli uomini sono i marcisciti. E così le religioni, è venuto Gesù Cristo, è venuto Buddha, poi Gesù Cristo l'hanno ammazzato, Buddha ha tentato di ammazzarlo tante volte, non ci sono riusciti, ma Vira l'hanno sbranato vivo, Sosa l'hanno ammazzata, una delle poche donne maestre venute da altrove, come Gesù. Insomma, tutti questi esseri stupendi li abbiamo sempre fatti fuori. Ma perché? Perché dicevano delle cose che non volevamo capire. Ci piuttosto di sentirli che li abbiamo ammazzati. In fondo, in fondo, li abbiamo ammazzati perché era scomodo, avevamo paura di fare quello che ci dicevano di fare. Volevamo vivere. Adesso cominciamo ad ascoltarli, ecco perché c'è un fiorire di maestri moderni, e Krishnamurti, e, e Sosan, e, e Osho, e, e Shai Baba, ce ne sono... Perché? Perché l'umanità comincia ad ascoltare e quindi ci aiutano in tutti i sensi. Però le religioni 
quando arriveranno loro cadranno tutte perché cadranno non tutte. sono pure non, la purezza e l'amore non c'è non c'è altro no, ma poi sono state non messe eh. volontariamente eh sì sì, sì. certo per esempio, allora. per esempio c'era la i primi cristiani erano reincarnazionisti poi a un certo punto eh, Costantino nel 1300 dopo Cristo, sono bene la data non lo so, però eh, ha cambiato tutto. Invece della reincarnazione ha messo l'inferno, paradiso e purgatorio. E dunque in, 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 questo, in questa maniera le persone erano più attaccate alla Chiesa, erano, mh, eh, dovevano essere sotto la Chiesa. Eh, più, più dipendenti con... dalla Chiesa, perché la Chiesa ti dava la soluzione. Dovevano confessare. Il buddismo non dà la soluzione. Il buddismo con la reincarnazione, se tu che quando sei in questa dimensione di riposo dopo la morte fisica, sai quello che, che hai fatto, e sei tu che decidi di pagarlo quanto e come vuoi. Hai mosso delle energie negative, le hai mosse tu, ritornano a te, però ritorno e le paghi in quantità e nelle vite che vuoi. Vuoi pagarle in 100.000 vite, le paghi, vuoi pagarle in una vita sola, paghi in una vita sola. Allora si spiega tutto, allora si spiega... Ecco, il cattolicesimo non spiega perché un bambino nasce stoppio, paralitico, paralizzato e dovrà vivere tutta la vita su una sedia a rotelle, con i genitori che hanno un figlio così, intelligente, non potrà mai avere una moglie. Ma perché deve nascere un figlio così? Se invece con la reincarnazione ti fa capire uno che è stato un seviziatore, e ce ne sono stati, un boia e ce ne sono stati eccetera eccetera un Hitler può decidere di pagare poco alla volta una vita infelice come economia una vita infelice come amore come delusione una vita infelice come tante ragioni può pagare quasi tutto in una volta o tutto attraverso una scelta così coraggiosa nascere paralitico per tutta una vita. I genitori che hanno avuto un figlio così, a loro volta hanno scelto di avere un figlio così. Non è, non c'è niente, il caso non esiste. Allora, questa legge ti fa capire tante cose e comincia a capire Dio. Una bambina che viene attaccata da un pedofilo, il pedofilo non viene fulminato e rimane lì secco. Se non ci sei tu a salvare la bambina, se la porta a casa, se la sfrutta per tutta la vita. Ma come? Cosa ha fatto quella bambina lì? Ha scelto di pagare così. Se no, è un Dio incomprensibile, ingiusto, Tanti non ci casuale. Sono ingiustizie. Ecco perché poi nasce eh, l'ateismo perché siamo di fronte a un Dio che non è comprensibile. Come si fa a amare una persona che non si capisce? A meno, a meno avere delle spiegazioni, poi più conosci, più vai in profondità, più capisci il gioco dell'evoluzione, poi scegli mi piace o no, ma cominci a capire qualche cosa. Quindi le religioni, per dei loro vantaggi, hanno tutto il vantaggio di tenerci soggiogati e impauriti, perché il giorno, fino a ieri, adesso più, ma fino a ieri, il paradigma non era amore e odio, era amore e paura. Con la paura facciamo tutto, siamo dei, delle marionette. Quindi ti hanno, spie cioè, ti hanno parlato di leggi che regolano la vita? tipo la legge del karma, la reincarnazione, per loro sono leggi, cioè loro le conoscono a livello scientifico queste cose. Loro si ricordano tutte le vite passate, perciò loro il trapasso da qui alla, alla morte, noi la chiamiamo morte, ma loro si ricordano tutte le vite passate, perciò non hanno nessuna paura di, di trapassare.
nessuno. Eh, scusa, eh, di, brevemente, volete sapere come muoiono? Dunque, vivono 3.000 anni dei nostri, adesso sono dimensioni diverse, facciamo per intenderci, faccio dei paragoni con noi, se no non connessiamo, non connettiamo. Allora, mettiamoci in mente 3.000 anni dei nostri, il loro fisico vive 3.000 anni di media, hanno dei rimedi che stanno per arrivare sulla Terra, c'è in giro già qualche avvisaglia, hanno dei rimedi per rinnovare le cellule, tutto, per guarire tutto, che noi non conosciamo ancora, ma tra un po' arriveranno anche sulla Terra. Pare dal 2023, quindi non, non parlo di, di mezzi secoli, parlo di mesi. Um, basta andare su certi siti che poi vi dirò e cominciate a sapere cosa c'è sulla nostra testa di stupendo. Ritornando a loro, vivono 3.000 anni, non hanno più malattie, se non minime. Io ho chiesto, ho parlato con Sigi approfondamente di queste cose, gli ho detto, noi abbiamo la pazzia, voi l'avete ancora? No. Al massimo, per fare un, una specie di paragone, possono avere una leggerissima depressione della durata di un giorno, mezza giornata che passa da sola, così, una depressione leggera. Quindi è tutto psicosomatico, da pazzia a una leggerissima depressione ne corre, eh? è tutto psicosomatico, anche un inciampo che tu ti eh, prendi male un marciapiede e ti rompi un braccio, è psicosomatico anche quello. Allora, non hanno più malattie, sono cose lievissime, lievissime, ho fatto il paragone, pazzia, leggera depressione. Possono rinnovare le cellule e vivere ancora mille anni. Possono rinnovare le cellule, tu hai 80 anni, 100, 150, ritorni come vigore e come sembianze a 30 anni. Però questo non è eterno. Poi ripetono due o tre volte e poi la cellula si esaurisce appunto che non subisce più questa, chiamiamola cura, questo rimedio di ringiovanire. Vengo al dunque. Volendo potrebbero vivere 3, 6, 9 mila anni. Perché se ne vanno via prima? Perché hanno raggiunto quel quantitativo di purezza, di evoluzione sufficiente per fare un balzo nella dimensione superiore. Gli aspetta un paradiso ancora più bello, gli aspetta un, un, una vita ancora più gioiosa con cose sconosciute in questa dimensione che conoscerai, che non sai neanche che esistono. Lo sanno, hanno una gioia di andare di là, per cui se hanno compiuto tutti gli atti hanno una conoscenza di se stessi infinita. Sai che puoi andare al di là in una dimensione superiore, ma ci vado subito. Eh, capisci? È come se noi ci dicessero guardate in quella camera qui ci sono dei dolci bellissimi, ci sono dei portafogli pieni di soldi e, e noi tutti ci precipitiamo in quella camera lì. Quindi ardiscono. Non, per loro è una gioia trapassare, non hanno malattie, non hanno niente, come fanno? Ma l'hanno spiegato, è eutanasia, non come la nostra, una poltrona, tra virgolette, un bottone, tra virgolette, parli con gli amici, li saluti, sai che li ritrovi, il tempo non conta, schiacci e sei là. 
Tutto questo si basa su un'etica diversa. Come? Tutto questo si basa su un'etica diversa. La loro civiltà ha un'etica diversa dalla nostra. Sì, certamente. E loro, essendo a un livello più alto, noi abbiamo parlato con i V56 che penso che saranno nella quinta dimensione. Dove dobbiamo arrivare noi? E lì, e lì loro, loro vivono così, senza paura. Noi abbiamo paura della morte, eh, perché poi ce l'hanno fatta, ce l'hanno decantata così, in maniera così terribile. Eh, 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 risusciteranno i morti, tutti questi cadaveri che vengono, insomma, ce l'hanno fatta vedere brutta questa morte. Invece quelli che vanno, non so, che passano, vanno in coma, quando tornano? Dico, eh, io volevo rimanere là. Noi conosciamo persone che sono andate in coma, io volevo rimanere là, invece mi hanno, mi hanno spinto ancora nel corpo e, e, e si sta bene là. Sentite, ve lo dico in parole poverissime, pochi secondi, e così capite cosa sanno loro e cosa ci insegneranno quando saremo insieme a loro. Allora, la trafila l'avete capita. Uh, vegetale, uh, cioè minerale, vegetale, animale, uomo di prima dimensione, di seconda, di terza, come siamo noi, di quarta, di quinta, di sesta, di settima, di ottava, di nove, ventesima, trentesima, non lo so il numero, a quel momento il corpo è sempre più diafono, gli atomi, i nostri atomi sono più distanti di quelli di un elefante o di un toro. Tu pizzichi un toro, eh, sembra che quasi granito, pizzichi te stesso, le dita fondono. Perché la nostra anima merita una dimensione con un corpo che tira meno alla materia. Ecco, il, il tuo ideale, il tuo ego stesso, se vuole, domina la materia. Un esempio stupido. Vuoi unirti a tua moglie, la tua moglie non sta bene e tu dici quanto starei bene e ci uniremo. Mandi indietro le tue voglie sessuali, le domini, a meno di non essere... Un... ce ne sono ancora un... un violento, perché? Perché il nostro, la nostra volontà salvo eccezioni, può dominare il nostro corpo. Allora, se dopo tutte queste dimensioni il corpo è sempre più diafono, è sempre più diafono, come quelle macchine che vi ho detto prima della, della base, sempre, ecco, a quel momento è, il nostro corpo diventerà energia pura, organizzata, ma energia pura. Quando sei energia pura e intelligenza pura, ma sei divino, puoi fare quello che vuoi, non è finita qui. L'evoluzione è eterna e continua. E adesso finisco e mi spiego meglio. Così me l'ho detto loro. A un bel momento l'evoluzione ti porta sempre di più, sempre più su. A un bel momento diventi divino come qualità e a un bel momento diventi Dio. Ma non questo Dio, diventi Dio, tu diventerai Dio, lui diventerà Dio, lui divent... quello là che passa su quella strada là diventerà Dio. Ma siamo 8 miliardi, 8 miliardi, 8 miliardi di idee, e ogni Dio creerà il suo universo con tutte le persone che diventeranno Dio. Ma io ho chiesto a loro, ma quanti universi ci sono? Migliaia, miliardi? Risposta, miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi. Devo continuare, Gaspio? Sì, miliardi di miliardi. Dico basta, basta. Ma, ma questo per quanto tempo ho chiesto? Per sempre. Lo spazio è infinito e ci saranno sempre spazi per miliardi e miliardi di universi. Tutti noi. Hitler pagherà avrà il coraggio di pagare, diventerà un Dio. Hitler diventerà un Dio. Ecco perché non bisogna più odiare nessuno, diventiamo tutti dei e siamo liberi di fare il percorso che vogliamo. 
siamo liberi. Più lento o più veloce? Ecco, allora, e finisco. Io ho chiesto, ma tutto questo all'infinito, per sempre? Sì, per sempre, per l'infinito. Ma quando è cominciato? Da sempre. Ma Dio, eh, eh, Dio, io avevo ancora in mente un Dio che è sul trono e tutti quelli buoni lo adorano, il Dio cattolico. Ma Dio, cos'è? Chi è? È un essere che evolve in continuazione, perché l'evoluzione è l'orgasmo cosmico più bello che ci sia. Quindi Dio, detto in parole per cui noi possiamo capire, e poi non possiamo capire mille altre cose di Dio perché non abbiamo ancora la conoscenza di valori, di cose, per cui la nostra psiche non capirebbe niente. Ci sono delle cose che non possiamo ancora capire, molto più belle di quella che sto dicendo adesso. E adesso sto dicendo che Dio è un essere che tra le altre cose ha scelto di evolvere in continuazione perché la cosa più bella è l'evolvere. L'orgasmo cosmico più intenso è quello di Evolve. E allora io ho chiesto, ma se Dio evolve in continuazione non è mai perfetto? No, non è mai perfetto. Evolve in... E non ci sarà mai una verità finale. E questo, ragazzi, è, il... è quello che ci aspetta. E noi siamo ancora qui a tentennare bene, male, ci ho coraggio di... e se poi faccio così dopo eh, magari ci rimetto eh, l'amore eh, l'ho detto prima è eh, quando tu non ci sei più ci sono solo gli altri porta tante cose che non possiamo capire loro la famiglia non ce l'hanno più perché quando si ama veramente non c'è più la famiglia non c'è più mio figlio il figlio di quella là, mia moglie perché si amano tutti i bambini come il tuo. L'amore non fa dei gradini, l'amore è totale. Quindi là vivono in comunità di 500, 1000 coppie, in caseggiati, dico io in caseggiati per intenderci, e un bambino nasce, può sapere che è nato dopo il grembo, ma come amore sono 500 coppie, c'è 500 mamme e 500 papà uguali, perché l'amore fa sì che tu ami il figlio di quello là come il tuo, tale e quale, tale e quale. E allora perché la mia famiglia, mio figlio, e stanno tutti insieme e gioiscono? Ecco, allora dire che l'amore porta al discioglimento della famiglia, eh, eh, sembra quasi un negativo sono cose che facciamo fatica a capire e tanti altri li facciamo capire è tutto un mondo diverso va bene dai hai incontrato extraterrestri fisicamente avete incontrato io una volta che aspetto hanno sono come noi lei una volta insieme a me io tre volte ad ogni modo ci Voi sono... Sapere come. Ci sì, sono... Sì, sono sì, ci sono tante razze mh, diverse. Certi sono, li chiamano i felini, perché hanno un po' la sembianza del gatto. Cioè, gra occhi grandi, nasino piccolo, bocca piccola, molto belli. Eh? Io vi sono fotografie molto belle, di un contattista che l'ha fotografato. E poi ci sono per esempio anche quelli che assomigliano un po' alla mantide religiosa. Infatti la Tonini, quando è, andata, è stata risucchiata su, su questa astronave, un gruppo, eh, ha trovato un, un gruppetto di persone che gli hanno sorriso. E fra queste ce n'era uno che si è voltato a guardare e a sorridergli e aveva la faccia un po' le, della amanti del religiosa sì, che per noi, per noi non è che sia però eh, aveva lo sguardo così da buono che era affascinante non fatto comunque non fatto comunque, non una fatto cosa va detta sì. ci devono contattare ci sono nel, nell'universo ecco ci può essere di tutto e ci sarà anche di tutto questo non lo so 
ma dovendoci contattare è chiaro che invento si contattano gli esseri che hanno delle nostre sembianze più piccoli anche noi abbiamo i nani abbiamo i vatussi che sono alti due metri possono essere un po' più giganteschi ma ci contattano senza spaventarci non ci fanno mica qui una piovra che parla eh, eh, perché ecco quindi c'è di tutto però però insomma le razze sono tante quelli che avete incontrato voi? quello ah, che abbiamo incontrato noi era come noi era come noi sì, molto alto, alto bello molto bello vi ho detto che vi dico come ve lo dico in due parole brevissimamente ho avuto un dono enorme dunque era finito tutto perché è finito tutto nel 78 noi siamo usciti un po' prima del 78 per ragioni che adesso non sto qui a dire eravamo discepoli di Osho e nell'83 e nell'84 siamo andati in Oregon dove c'era l'ashram di Osho salto tante cose siamo lì eh, aspettiamo che arrivi Osho eh, insieme agli altri eh, per meditare assieme eh, no, Osho non è ancora arrivato io di colpo ma poi pam di colpo sento un perché eh, so di essere un pirata del 500 600 non è importanza non un capo pirata Morgan o Francis Drake, un pirata della ciurma, uno qualsiasi, che sta per andare all'arrendaggio, so che potrei morire e chi se ne frega, so che vado per uccidere e chi se ne frega, spero di uccidere e di non essere ucciso, l'importante è rubare un po' di dobloni d'oro per andare, scusate la parola, a Sgualdrine e bere rum. Ero quello. Ho pensato un attimo a Dio, ho detto chi se ne frega. <ride> Ma è una cosa che non, mi, non lo prendo neanche in considerazione, è una bala, non, non mi interessa, mi interessano le donne e bere rum. Ecco, sono lì e di colpo ho vissuto questa verità, ma al centro c'era lì il vascello, eh, io stavo gli altri i miei compagni erano già andati all'arembaggio, toccava a me con i grappini, tutto perfetto, lucido, lucido, sarà durata, boh, in quei casi lì non guardi l'orologio, 20 secondi, un minuto, non ha importanza, preciso, preciso. Poi di colpo, bam, più niente. E io, ma sono sprovveduto, ho detto, ho visto un déjà vu, mi è capitato un déjà vu. Oh bello, sono stato un pirata. Allora, madonna! Ma poi il mio temperamento adesso potrei combinare delle cose disoneste, ma uccidere, madonna, ho, ho fatto quello, ma possibile. E vabbè, sarà passato tanto tempo. Poi, se sono discepolo di Osho, è una certa scelta. <ride> ho fatto il pirata, madonna. Vabbè, andiamo a mangiare, arriva Osho, meditiamo, andiamo a mangiare. E naturalmente dico a lei, mi è capitato un déjà vu, sai che sono stato? No, un pirata, ma no, ma sì, e ridiamo. Finito di mangiare, la faccio breve, ci sediamo su un viottolo, il ristorante era all'aperto, tutti gli altri erano andati a passeggiare via, siamo soli in mezzo a questa campagna, l'Asham di Osho era a 40 km per 40 km. Tutto fiumi, colline, c'era solo la nostra cittadella creata da noi, che poi è andata sulle cartine topografiche eh, d'America. Erano 5.000 abitanti più 15.000 a rotazione, che 15 giorni, che un mese. E quindi eravamo 20.000 persone, per lo più americani, erano in America molti inglesi, molti francesi, molti tedeschi, molti giapponesi, eccetera, eccetera. Gli italiani, lo dico perché c'è un perché, eravamo 97, ci eravamo contatti alla stazione di Milano, 
per prendere tutti insieme la corriera che andava alla malpensa per contarci poi dopo al, all'ingresso al, al, ai documenti. Eravamo al 97, siamo lì che ci beviamo con questo sole, le colline con tutti i ginepri, un profumo e vediamo da lontano uno che arriva da, da, dalla valle, dove eravamo un po' più su, e si avvicina con i nostri colori, tutti i discepoli di Osho, dovevamo essere vestiti o di rosso, di arancione o di viola, eccetera, eccetera. Colori perché del... non lo dicono nel colori momento? Del tramonto. Ecco, non dico il perché. Eravamo vestiti tutti così ed era vestito anche lui così, si avvicina quando è a 40 metri, eh, lo inquadriamo un po' meglio, camminava in maniera molto leggiadra, molto bella, molto alto. L'altezza quando si è all'aperto è difficile quantificarla, quando era più vicino abbiamo stabilito due metri e qualche cosa, due metri e cinque, due metri e dieci, una cosa così. Un nostro giocatore di pallacanestro mi sembra che il più alto raggiunga due metri e undici, quindi niente di... Ecco, molto... Poi quando è 5-6 metri abbiamo visto bene, molto bello. Io che sono un uomo ho detto, ma che pezzo di ragazzo, bellissimo, baffettini radi, incolti, barbetta leggera, capelli ricci biondi fino alle spalle, eh, occhi e sopracciglia nere, belle spalle, un fisico stupendo, eh, si avvicina, guarda sempre me, io mi guardo negli occhi, lei non la guarda, guarda me e io dico, ma sarà uno che era vestito con i nostri colori, dico, sarà un saniasi. Aveva una bandana rossa, sì. qua. aveva gli orecchini, quelli... ah, sì, 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 come... eh, la descrizione del, del pirata, però aveva la descrizione della cintura, una fascia, e le maniche rimboccate, il collo rimboccato, gli stivaletti a metà gamba, eh, non l'ho detto prima per abbreviare, sembrava un pirata un po' come era vestito. E io lo guardo, eh, lui mi guarda sempre, si avvicina calmo, un passo non frettato, io dico, boh, vorrà sapere, il ristorante era fuori dal paese, dico, vorrà sapere qualche indicazione del paese, non l'avevo mai visto, beh, 20.000 persone si possono anche non vedere tutti. E, e dico mi sta per chiedere qualche cosa perché mi guarda negli occhi alza una mano e io sono lì seduto lui in piedi altissimo mi mette un dito sul naso e con questa voce cerco di imitare al meglio in italiano come faceva sapere che noi eravamo italiani non credo di avere il tipo del meridionale potevo essere un francese o un inglese anche lei in italiano mi dice tu, pirata, con questa voce, io immediatamente connetto quello che avevo visto un'ora, un'ora e mezza prima ed è, è di, e velocemente dico, come fa a sapere che ho avuto il déjà vu di pirata, ma come fa? E allora no, sono lì, malmesso, non so cosa fare, non so cosa dire, e stupidamente gli dico, No, tu pirata, perché era vestito ah. e dico tu pirata. E lui sorride, tira ancora sul braccio, lento così, mi mette ancora il dito sul naso e mi dice no, no, tu pirata. E va via lentamente, io e lei siamo lì inebettiti come a cretini e, e, e io penso dopo l'esperienza che abbiamo avuto, con i V56 le dico, ma che paranormale, ma che paranormale, come faceva a sapere che io ho avuto il déjà vu. Lei, anche lei, ma che roba, ma passa poco tempo, lei esce da una meditazione e mi dice, guarda Gaspare, che non era un paranormale, era un extraterrestre, io cretino, come l'ho fatto. Sì, sì. Ecco, sì, non è finita qui, c'è una, una cosa dura due secondi, ve la dico. 
due anni fa, circa, è stata qui la Gio Alberti, sapete chi è? è Caria la conosce molto bene, chiedetelo. È una delle donne contattiste, ma anche paranormale, ma anche contattista. Era qui, è venuta, voleva passare un pomeriggio con noi, vede quelle calligrafie che vi ho fatto vedere, e mi dice, posso mettere sulle mani? Ma certo, scorre le mani e comincia a parlare e parla della mia vita attuale, dicendomi cose della mia infanzia, dai 12-13 anni quando ero in ginnasio fino, fino quasi a oggi, cose che solo io sapevo, me le dice tutte con precisione. Poi dice a lei delle cose che solo lei sapeva, c'era qui Elvina, che ama le bestie, ama le selve, e io ho detto, dico un che cosa anche sulle vina, e lei ha detto, non l'ha mai vista, neanche noi l'abbiamo mai vista, ha detto, è una, cosa ho detto, è una silvestre. Io non so perché, di colpo, non so perché, di colpo gli dico, sai cosa mi è capitato a Ranispur, a Minorego, così e così, più brevemente che a voi, racconto la storia, del, del tuo pirata sono arrivato al punto che si sta avvicinando a noi non gli ho ancora detto che mi ha messo il dito sul naso che mi ha detto tu pirata che gli, ho detto, gli ho detto solo che si sta avvicinando a noi che era vestito così così lei mi interrompe e mi dice guarda che non era un paranormale era un extraterrestre <ride> Tanto perché sappiate che tipi che ci sono anche tra di noi ormai. Eh? La Gio Alberti, chiedete a, a Pierre, lui la conosce. Ecco, quindi, detto brevemente, breve è stato, ma mi ha dato la gioia di contattare un attimo un extraterrestre e di avere la prova certa, non basta più la fede, ma la prova ho toccato con dito che c'è una vita al di là, perché ho avuto un déjà vu stupendo, preciso, è un extraterrestre che mi viene a confermare che io ho più di così. È stato un pirata. Ecco. Gaspare, hai nominato più volte Osho, chi è? Dunque, Osho è un maestro indiano che io ho scelto che ha detto le stesse cose per, di Krishnamurti. Krishnamurti spaccava il cappello in quattro, era tutto scientifico. Osho era divertente, gioioso, spassoso, umoristico, coraggioso. L'hanno fatto fuori, l'hanno avvelenato. Era andato in America, aveva comprato quell'Asheram lì, Adesso c'è ancora un Asherman in India, anche se lui è morto. Eh, eh, io ho letto un suo libro, perché un amico mi ha detto, leggi, è bellissimo. Me ne sono innamorato, ho letto, ci sono in giro, in Italia circa 500, in, in Inghilterra 600 libri, e in America anche tradotti, suoi. Ecco, perché ha parlato erano tutti i discorsi uh, che hanno registrato e messo su un libro, lui non ha mai scritto, ha solo parlato. Parlava quattro ore al giorno, due pomeriggio, una sera, per tutta la vita ah, e, e hanno registrato tutto ed è il maestro che ha detto di quelle cose stupende, magnifiche, che ti viene voglia di... Guarda, come spinta a crescere me ne ha data come loro forse di più perché di loro di queste cose parlavano non molto perché c'erano alcuni di noi che erano atti certi che erano buddisti certi cattolici non volevano farci discutere volevano mantenere ecco avremmo discusso e quindi quello che ci dicevano, in ultimo, qualche cosina di più. 
siccome ha fatto di tutto perché non si fosse affiatati, eh, siate uniti, siate amici con la maiuscola, voletevi bene, ha fatto di tutto perché noi, allora noi ci litigavamo per altre ragioni, perché il rigore tra Inter e Milan era giusto o no? Ecco, siamo questi, siamo questi. E il gruppo si è sfasciato a furia di discussioni, di malumori. Ecco, però pare che abbiamo dato quel minimo insieme a tutti gli altri gruppi per cui la guerra termica non c'è stata. Bontà loro. Noi siamo questi. Nonostante... Gesù, Buddha, Mahavira, Sai Baba, Osho, ce ne sono stati. Mi hanno avvelenato anche Osho. Eh. Sì, ce l'ho detto, sì. Sì, non... Quando ci vengono a dire delle cose che non vogliamo fare, ci rompono i cosiddetti e noi li ammazziamo. Il sunto è questo. Sì, sì, siamo qui. Adesso c'è un terzo dell'umanità che pare si sta svegliando. Ecco, abbia voglia se non altro di vivere secondo una certa etica. Osho oh, l'ha detto, fate finta di essere degli attori, c'è un regista che vi ha dato la parte che dovete recitare la vita che è quella dell'illuminato, per cui uno vi offende, uno vi sputa addosso, dovete rispondere con un illuminato. In principio le parole sono difficoltosi, i gesti sono finti. Piano piano, piano piano, con buona volontà, ti abitui e prendi un'etica, ti accorgi come la gente in giro a te cambia, anche se non sei vero. Voi direte, ma è una falsità. Sì, è una falsità, perché tu reciti, anche se entri più nella parte. Un attore che entra nella parte del personaggio, se il personaggio è disperato, l'attore piange, non c'è bisogno della lacrima di glicerina. Quindi entri sempre più nel personaggio. Però, potreste dirmi, è una falsità. Allora io vi dico questa brevissima cosa. Tu vai a trovare un amico in un ospedale, è morente l'amico, pelle bianca, pallida, occhio spento, e l'amico ti dice, come sto, come mi trovi? Tu gli dici, hai l'occhio del moribondo e la pelle del cadavere? O gli dici, ma ah, mica male, no, l'occhio è bello, cosa gli dici? Una verità o una falsità? Ecco. Allora fate voi qual è il meglio, se è meglio fare una falsità positiva o una, nega, o una, nega, una falsità positiva o una verità negativa. Cercare di essere migliori eh, mentre si arriva ad esserlo veramente. Sì, bravo. Sì. Okay. Va bene Gaspare, dal 2017 il Pentagono sta, ha iniziato a rivelare la realtà extraterrestre. Da quando? 2017 sì. ha mostrato dei video ufficiali, ha fatto parlare sì. militari, piloti, documentazione varia, eccetera. Però ne stanno parlando come una minaccia. Loro sì. sono una minaccia. Sì, sì. Cosa ne pensi? Come, sì, come andrà stupidi. questa storia? Sono stupidi. Comunque stanno accadendo, stanno per accadere cose enormi da fantascienza. Chiedete a Caria che lo sa, oppure andate voi sul sito replicatori camere celestiali vignette ehm, tecnologie extraterrestri ci sono dei dottori americani che parlano c'è un biologo italiano connesso a loro stanno per accadere cose da fantascienza sulla terra ecco e ce le portano loro ecco. quindi a me sembra impossibile che, perché io vado in giro, io, la Tonini, Di Lella, Bon Giovanni, chi volete voi, adesso Caria, bla 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 bla, eh, cosa succede? 
succede che noi convinciamo gli altri bla 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 tu mandi il mio bla bla nel tuo inconscio lui anche, lui anche, lei anche tu lo mandi credendoci e va giù così lui non ci crede, va giù in maniera negativa gli inconsci sono collettivi grazie a quel genio di Jung è stato provato scientificamente che l'inconscio dell'umanità è collettivo e allora a lungo andare il positivo lavora sul negativo uno che mi ha ascoltato e mi ha trovato un mezzo matto dopo x anni si ravvede un po' cambia idea, crede di essere lui è il gioco di inconscio quindi loro sanno il gioco di queste energie e di altre che non conosciamo nella terra cava ci sono circa 10 milioni di loro con mezzi loro pronti per qualsiasi evenienza e ci sono milioni di loro uniti a qualche migliaio circa 3000 terrestri di gente scelta stupenda tra i quali Ettore Majorana che è prima stato nascosto in una convento, poi è andato con loro nella terra cara, c'è, e c'è un libro che parla di queste cose, di un in italiano, è un guardiacosta della marina italiana, lo Iacono, il libro è Agarti, figlio di Prometeo, una cosa di, perché le città sotterranee sono quattro, Agarti, Shamballà, El Dorado e l'altro non mi ricordo più. In questa terra cava, e in altri pianeti vicino a noi ci sono migliaia di persone che invece che godersela nei loro pianeti una vita stupenda si sacrificano per anni e anni con una ginnastica, una specie di meditazione, caricano di amore i fotoni del sole che escono dal sole e ci illuminano e ci riscaldano, li caricano, oltre che di luce e di calore, del loro amore. Perché entro un ambito lecito del libero arbitrio, oltre che illuminarci e scaldarci, aumentiamo un po' d'amore. Non sanno più cosa fare per noi. Ecco. Facciamo anche noi qualche cosa per loro. Cerchiamo di essere un po' più un'etica, un po' migliore. Migliorarci giorno per giorno. Sì, e vivere qui e ora che è importantissimo. Perché qui e ora vuol dire vivere. Perché il passato, se si pensa al passato, il passato è morto, non c'è più. Il futuro non c'è ancora. La vita è proprio nel presente. E la perdiamo perché il nostro ego è sempre fantastica il futuro e recrimina o ricorda il passato non siamo mai nel qui ora non siamo mai più e la vita è proprio qui in questo momento perciò è da stupidi lasciarsela scappare così eh? è un peccato in ogni modo lo ripeto stanno arrivando cose meravigliose che io stesso ve lo dico perché l'ho sentito in televisione e ne parlano come ecco andate su quel sito lì o chiedete a Caria stanno per accadere cose meravigliose però adesso con la guerra mondiale nucleare che rischiamo con l'occidente contro l'oriente non è un bel momento eh, beh certo bisogna superarlo però basta dipende anche da noi dal nostro miglioramento se c'è una forza compatta Bella, se siamo tutti uniti soprattutto, che ce lo diceva sempre Sigil, siamo uniti e vale specialmente per adesso, sempre, vale sempre, essere uniti. Allora lì si forma una bella carica positiva e loro possono aiutare di più, ma dipende molto da noi. Quindi sembra che loro possano aiutarci se noi ci impegniamo a permetterlo, sempre per il discorso del libero arbitrio. Del libero questo. arbitrio, se, è certo, okay. se no sarebbe una forzatura per loro. Eh, l'ultima cosa che mi viene in mente è, non è una cosa impossibile, 
per me era difficile perché sono nato, la vita mi ha dato tanto di bello, io ho avuto una vita stupenda e sono sempre stato un pessimista, ma chissà perché, proprio così. E, e sempre ci hanno detto, e anche Osso lo dice, siate ottimisti, ma loro ce lo dicevano, siate ottimisti, anche adesso le varie canalizzatrici, siate ottimisti perché non sapete quali energie muove l'ottimismo. Il pensiero crea. Tutti questi pessimisti sono qui per rubarci l'anima. So, è tutta gente, magari all'insaputo di loro stessi, manovrata da energie negative. Perché adesso la negatività, non dico neanche il male e il bene, la negatività sta dando gli ultimi colpi di coda. Pare che l'intelligenza, la parte più, più importante della negatività, che le pensa, pensa le cose più, più giuste negativamente per far sì che il pianeta non evolva, ha smesso di agire è rimasta sul pianeta la parte più grossolana della negatività procurerà ancora dei guai ma è la parte più grossolana è bastata il nostro anelito la nostra scelta di vivere un po' più decentemente è bastato questo che presto ne vedremo ma, ma, ma possibile basta così poco ma ah, non è possibile eppure pare che sia possibile io dico pare perché non ci credo ancora. Andate su questi siti, chiedete a Caria. E poi Caria, al quale credo molto, ci dirà o prima o poi cosa è successo nella terra cava tra lui e Gesù Cristo. Credo che ci sarà. E Caria parlerà, non lo dirà mica solo a me, eh? no? Eh. E chiedete. Stanno per avvenire cose stupende. Ecco, facciamoci trovare non con la mano che ruba la marmellata, <ride> almeno quello. <ride> Ascolta Gaspare, ma eh, tu hai detto che noi dobbiamo avere questo diciamo, cambio di coscienza, no? Però se il popolo, se le persone non si uniscono, loro ti hanno detto qual è il rischio che corriamo? Cioè, sta per avvenire un bel cambiamento. Però se le persone non si uniscono, che rischio corre l'umanità? Intanto forse non lo corre più, perché loro dicono che insomma, siamo, la carica c'è, una certa forza energetica si è creata da parte nostra. Perciò bisogna aumentarla e, e, se, e più si aumenta e più loro possono agire, sono sempre lì. Ecco, se no, eh, ma poi non starebbero qui se non fossero sicuri di riuscire a salvare il pianeta, che è, è quello che, a cui ci tengono di più, il pianeta. Perché è raro, come ho detto prima. Perché è vivo, vivente e sta, e, e sta cambiando dimensione anche il pianeta. Loro ci tengono molto a questo pianeta. Bene, e allora, cosa stavo dicendo? Eh, mi sono persa. Il pianeta, se muore, nonostante la loro tecnologia, costa sudori e sudori di secoli e secoli per, per farlo rinascere. Noi, se muore il pianeta, che andiamo tutti a Balino in una guerra atomica, supponiamo, a noi non succede niente, perché noi moriamo e abbiamo il nostro karma. A noi, se la Terra muore con tutta l'umanità, singolarmente, Abbiamo il nostro karma, morire in un letto o sotto il tram o per una bomba atomica, morire, morire, moriamo e andiamo avanti con la nostra evoluzione. Il pianeta Terra non è della nostra dimensione, va fatto rinascere. È già successo, antichissimamente, ma l'hanno detto loro, sì, sì me l'ha detto, mi ricordo, Anticamente, molto anticamente, miliardi e miliardi e miliardi di anni fa, 
un pianeta simile alla Terra non ha accettato il loro aiuto tecnologicamente era più avanzato di noi adesso si è autodistrutto loro hanno un simbolo la T come terrestre il popolo in ascesa e la barra sopra a mo' di bilancia metà è spiritualità e metà è tecnologia se la spiritualità pende tutta va benone tipo aborigini se la parte tecnologica pende troppo a danno della spiritualità oltre un certo limite è matematico c'è l'autodistruzione di quel popolo quindi la terra parlo del pianeta terra una volta si è già autodistrutto l'umanità l'ha, auto, l'ha distrutto non si è autodistrutto sbaglio l'umanità l'ha distrutto ha dovuto praticare non poco per rimetterlo vivo ecco che non si ripete una seconda volta ma loro se sono qui adesso vuol dire che hanno fiducia che, che la cosa riesca eh, ma anche allora però non avevano le stesse disponibilità tecnologiche che hanno addosso oggi eh? quindi oggi è molto più facile che non falliscano però Gaspare eh, concretamente noi vediamo che l'umanità continua a fare scelte sbagliate e c'è la possibilità che il pianeta venga salvato ma che magari l'umanità rischi di, di non fare questo cambiamento eh, d'accordo, eh, ci avevano tutto il tempo la reincarnazione ci abbiamo tutto il tempo di, di andare avanti. Di sì, ma no, non cambia niente. È, è là, là. Muore un essere vivente stupendo come la Terra. E quello sarebbe un peccato veramente. Ma però, se ammazziamo la Terra, la paghiamo anche come reincarnazione. Eh? Oh. Ecco. Ci carichiamo di karma. Tu, meno perché non sei stato così amore, ma chi l'ha ammazzata con le bombe atomiche... Altro che Hitler, altro che Hitler, Hitler ha ammazzato una parte dell'umanità, ha fatto i forni crematori lì per gli ebrei, la voleva distruggere tutti, era un pazzo. Però lui è stato un agente per cui tutti questi ebrei, bisogna vedere nelle vite passate, cosa hanno fatto. Perché nelle vite, ah, passate, beh, d'accordo, d'accordo. Nelle vite passate ci sono stati quelli che hanno bruciato vive le persone, tipo Giordano Bruno e tutte dicevano, dicevano che erano streghe e invece erano magari le erboriste, poverette. Che poi sono stati seviziatori. Tutti, ma... eh, tutti torturatori. Nella reincarnazione magari ci sono dentro in quegli ebrei che sono andati nei forni, forni creatori. Ma un esempio, un esempio brevissimo. Ci sono i cani cavia negli ospedali. Li prendono e li operano e fanno, li usano come cavia. I cani, le bestie, specialmente la bestia che convive con noi, ha già un'anima. Io mi sono chiesto, ma cosa hanno fatto questi cani? Perché l'operazione, a me è successo, avevo 18 anni, sono andato in ospedale, non sto qui a dire perché, per come, non ha importanza, con, per trovare un mio cugino che era chirurgo, mi è venuto a prendere in portineria, mi ha fatto passare in mezzo a un, chiamiamolo hangar, di cani, tenuti al guinzaglio, e che si avventavano contro di lui perché aveva il camice bianco, senza abbaiare, si ha, ah, ah, così. E gli ho detto, perché? È perché quando vengono operati, eh, vengono qui a prendere gli infermieri, e eh, vabbè, ma dico, vengono operati con l'anestesia, cosa ne sa? Ma che anestesia? Dice, come che anestesia? Ma figurati, le anestesie, milioni e milioni, l'ospedale, quindi... Ma cosa dici? Ma tutti gli ospedali? Ma solo in Italia? Ma no, ma anche all'estero. Allora, adesso non so più, eh, se le leggi non lo so ancora. Però allora era così. Io ho detto, 
vi operate senza... Ma come fate? E eh, vi leghiamo su un traliccio. Oh madonna, ma... Ma chissà come rideranno. Eh beh no, ma prima gli operiamo le corde vocali. Pensa a un animale che subisce 30-40 operazioni e poi crepa. Non capisce il perché, non capisce che mondo è. Capisce che ogni tanto lo prendono e dal vivo. Io ho detto, ma cosa fate? Tutti i silenziatori, quelli che hanno torturato nel medio... Ma tutta la storia, miliardi di persone che hanno avuto un coraggio. Ecco, Hitler potrebbe aver detto, la pago una volta sola. Ecco, una cosa... Mi stupo? Ecco, una cosa, una cosa breve, volevo dirvi. Su questo c'era lì un cagnino piccolo così mentre gli altri saltavano addosso cercavano di saltare addosso c'era qui il laccio che tiene questo qui tremava tutto in un angolo così e gli ho detto lo posso adottare questo qui no perché sono tutti numerati poi ci sono degli esperimenti che sono, a meno che tu non abbia dei bei milioni e io non ne avevo Ero in giro a fare conferenze qualche anno fa, c'è una signora che ha un canino nella borsa qui piccolo, un barboncino nero, non so quanti milioni me l'ha detto, non mi ricordo più, l'ha pagato, era un cane a cavia. Io ho chiesto allora, ma io non posso adottarlo perché non c'ho i milioni, ma ci sarà qualcuno che può adottare. E ho chiesto su. Ma mettiamo Hitler, va di là, dice Madonna cosa ho fatto, perché non può più bluffare, non ha più l'ego che parla, è l'anima, l'anima è, di, è divina, è, Dio, è una parte di Dio, è la verità. Non può. Dice Madonna adesso e scegli, io pago così e così in tante vite, eh? oppure pago, sceglie, ha un atto di coraggio, capisce in profondità, il cane cavio occorre all'umanità perché serve a, ad allenare i nostri futuri chirurghi e dice io faccio il cane cavio, va bene, Beh, un atto di coraggio stupendo, passa una signora come quella lì, c'ha i milioni, lo prende e se lo porta a casa. Quel cagnolino lì è passato da una dimensione che tremenda, di, da incubo, altro che da incubo, che ogni tanto veniva preso e operato dal vivo, a una dimensione dove c'è una padroncina che lo cura. Ed ecco, ammettiamo che sia Hitler. Lei l'ha preso, se l'è portato a casa, a coccolarlo, dopo dieci operazioni che aveva fatto. Lui nel suo, nella scelta karmica aveva deciso di espiare in 30 operazioni e le altre 20 operazioni che, con la, che non fa perché quella lì lo ha salvato e l'ho portato a casa. Io mi sono chiesto, li pagherà in un'altra vita? Cosa succede? Secondo voi? Cosa può succedere? Io l'ho chiesto e mi hanno detto quella signora con l'amore si è preso un cagnolino di quelli. Quel cagnolino lì che era quel Hitler no, ha scelto di essere un cane cavia non sapeva che sarebbe arrivata una a salvarlo, lui non lo sapeva. Lui era pronto a pagare 30 operazioni. L'amore passava di lì, gli ha, lo ha preso e siccome spontaneamente le avrebbe pagate tutte le operazioni, è come se le avesse pagate tutte. Pensate, e ve lo dico, adesso sono un po' cambiato, pensate che quando mi hanno detto così, io, io, ho detto, 
ma non è giusto, dobbiamo pagare tutti. Siamo questi. Non capiamo ancora cos'è l'amore, la bellezza, ecco. Però, vedete, con la reincarnazione è spiegato anche tutto, anche un cane che fa... Se no, noi viviamo da ignoranti, vediamo quella bestia là che viene uccisa, quella... e quando mangiamo la carne... Chi ha il macellaio che ha ucciso con la mucca in maniera indolore, non lo uccide mica a coltellate, lo uccide tam. Eh. Ecco, noi un po' siamo nella mano di quel macellaio. In più incameriamo tutta l'adrenalina che la mucca perché capiscono quando vanno al macello, eh? lo capiscono. Quindi incameriamo tutti gli spaventi della mucca, una carne più pesante, invece di alleggerire il nostro corpo, lo appesantiamo. Mangiamo un essere di una dimensione inferiore e nutrendoci di lui, in parte diventiamo in piccola parte anche lui, ma ci abbassiamo. La mucca è una dimensione inferiore. Salvo eccezioni, c'era una mucca che quando Raman, uno dei maestri che non ho nominato prima, a Osso lo nomina, mezzo sconosciuto, indiano, aveva pochi discepoli. Osso aveva due, due cento, no, 2 milioni e 800 mila di, 200 milioni e 800 mila discepoli tutto il mondo, i miei libri questo qui aveva pochi discepoli Osho diceva che era amore puro aveva una piccola camera dove parlava i suoi discepoli c'era una finestrella e questa cosa la racconta Osho è una cosa sicura, non la racconta Raman, Raman non la, racco- la raccontava Osho. C'era una mucca di una vicina stalla che quando lui parlava metteva la testa nella finestrella e ascoltava fino a che lui non aveva... Quando lui smetteva di parlare la mucca si ritirava, pascolava un po'. Vabbè, dopo un po' di anni Raman parla ai suoi discepoli e, e puntualmente la, mu- la mucca metteva... Non c'è la mucca, Raman finisce a parlare, sapeva in che stalla era, va nella stalla, è morente. Allora lui prende in grembo la testa della mucca, la carezza, la mucca si è messa a piangere ed è morta così. Ecco, allora gli animali hanno l'anima, non hanno l'anima. Siamo nel mistero, sappiamo, sappiamo ben poco. Gli animali capiscono, hanno un'evoluzione, sentono alcune energie. Siamo in un mondo di cui non sappiamo niente, perché siamo ignoranti. Adesso, e questo vi dice quanto siamo ignoranti, quello che sto per dirvi, se passeremo l'ottimismo, quando passeremo nella dimensione superiore, avremo immediatamente dei doni che dovremmo già avere adesso e non li abbiamo per la nostra ignoranza perché non ci crediamo quali sono non li chiamiamo quello è il paranormale la, la, la reggenza la chiaro reggenza il dono di guarigione con le mani il dono dell'umidità come padre Pio dovrebbe essere la normalità non ci crediamo e per cui non sappiamo io stesso non ci credo. Se non lo faresti, se non lo saresti. Siamo così. Ecco. Gaspare, tu hai detto che ehm, gli uomini che compiono delle azioni malvagie hanno una ripercussione nella loro vita, nella loro diciamo, reincarnazione, quindi possono diventare animali per espiare i loro peccati, se potremmo lo dire, se lo decidono. Sì. Ma quindi in questo momento qui per cercare questa evoluzione di cui parli ci sono bisogno di opere positive materiali anche eh, ma, 
si, si può operare con la spiritualità. Cioè, cioè se per esempio, non so, anche tocchi qualcosa, fai i mestieri di casa, per dire, e fai con amore, è un'attività, però è un'attività amorevole, la fai con amore, non fai di oh ma che barba adesso io devo stare qui a scopare, non ho voglia. No, si fa tutto volentieri, si fa tutto amando le cose, anche le cose vanno amate. Sono vive, questo tavolino è vivo, è, era una pianta, l'hanno segata, l'hanno rotta e l'hanno fatta diventare un tavolino e questo vegetale adesso convive con noi con un, un essere di una dimensione superiore non capisce le mie parole ma capisce capta le mie energie sa che c'è qualche cosa del superiore a lui a cui anela se io ha fatto anche le prove scientifiche con delle pianticelle bei gerani una trattata bene i vecchi trattati di eh, eh, cinesi antichi trattati cinesi di giardinaggio invitavano mentre le potiamo, le innaffiamo, a, a parlare e a carezzare le piante, perché crescono meglio. Eh certo. Allora, io devo pulire questo tavolino, lo pulisco con amore, sapendo che è vivo, che è il mio tavolino, che mi serve, che gli metto su dei libri. Sono più consapevole, lui risente delle delle energie sconosciute, le porta alla sua specie, perché è collegato ancora con la sua specie, ed è tutta una crescita, è tutto un gioco così. Però se non si sanno i trucchi, tra virgolette, e si vive da ignoranti, ecco, sì. queste cose sono giochi che a saperli sono utili, perché intanto si sa di essere in un mondo meraviglioso un mondo di fiaba, è un mondo meraviglioso. Ma pe pensate cosa ci aspetta, saremo Dio, sare ma adesso tra poco, ma, ma è un mondo, dovremmo saltare tutti dalla gioia. È che profondamente, probabilmente parlo anche per me, non ci crediamo, siamo talmente abituati, tutti noi abituati al male, che facciamo fatica a pensare che possa cambiare la faccenda. Più che al male, siamo abituati a essere disuniti. È quella la storia, non siamo uniti. E tutte le, le particelle, le cellule, tutto quanto, è tutto unito nel corpo umano, è tutto unito. E, e funziona bene quando è tutto unito, è un'armonia. E, e così anche con le cose. Le cose sono vive. E allora? E allora è importante è la qualità de, del gesto, di, di quello che si fa, la qualità, essere amorevoli, sempre. Ecco, voi oggi, per ragioni di... è una vostra scelta quella di essere venuti qua a, a, per poi divulgare qualche cosa che abbiamo detto. Eh, potevate stare a casa fare tutto per telefono, non scomodarvi, non venire del tutto, per intanto della malattonia, di queste cose. Avete speso tempo, il viaggio un po' costa, ma lasciamo stare quello, tempo, energie, eh, potevate godervela diversamente e siete venuti per un ideale, per far sapere certe cose. Questo vostro gesto, questa vostra fatica, aggiunge un qualche cosa alle energie del pianeta sulle quali loro ci giocano, usano, utilissima, utilissima. A noi ci mandavano su una collina per due o tre ore di notte. A Ratonini, adesso che la posta è molto forte perché è un passaggio di tutto il pianeta, fanno fare le stesse cose, ma non la mandano più su una collina per, per due ore di notte. Hanno, gli hanno chiesto di andare a Gerusalemme per otto giorni, senza spiegazioni. 
Marina, per favore, se può andare, poteva dire di no, eh? se può andare a Gerusalemme, però tu non ho mica dormito sulle panchine, tu prendi un albergo, i soldi loro non li hanno, non li hanno dato. È andato otto giorni a Gerusalemme, conoscete di nome o personalmente Luca Riguzzi, è una persona stupenda, stupenda, ve ne potrei dire tanti di lui, salto perché sto parlando della Tonini, è un amico della Tonini, un amico puro, eh, gli ha detto senti Marina ti accompagno così non sei sola, oh grazie, grazie, e l'ha accompagnata, sono ritornati e mi hanno raccontato questa storia, sono per le strade breve, sono per le strade di Gerusalemme. La Marina riceve un messaggio che dice andate, sapevano che erano lei e lui, andate sulle rive del Giordano e battezzatevi. Boh, andiamo, perché no? Ho fatto qualche chilometro perché era lontano, sono arrivati sulle rive del Giordano, hanno allungato la mano, l'hanno messo nell'acqua, si sono giocati un po' in pronto si sono guardati in faccia, boh, perché ci fanno fare? All'improvviso da lontano sono volate, apparse due colombe bianchissime, di colpo sono arrivate sulla loro testa a 50 cm per due o tre minuti, hanno svolazzato sopra le loro teste e poi sono andate via e loro due si sono messi a piangere. Fanno di queste cose. Bello. Ve la dico in breve, io un giorno quando ero con loro mi dicono Gasparone, mi chiamavano sempre Gasparone, puoi andare domani sulla collina di Pineto perché occorre la tua energia, ma senz'altro, alle due e mezza, ma senz'altro, vado su, giornata di sole, mi appoggio a un pino marittimo di quelli giganti, di qui tutto l'Adriatico, di qui tutte le colline pescarese, una delizia, c'è un sole, un menticello, la mia radiolina, arrivo lì mezz'ora prima per sicurezza, si accende la radiolina, si parla e mi dice testuali parole, me le ricordo, sono poche, me le ricordo al 99% sono queste, come concetto il 100%. Ciao Gasparone, grazie di essere venuto. So che vorrei essere qui nelle basi con noi per abbracciarci. Non è possibile, ma tu non sai quanto io invece vorrei essere lì con te, fuori da queste basi, sotto quel bel cielo azzurro, con quel bel sole, con quel bel venticello che avete, sotto quel pino, Guardando come fai tu quel bel cielo dove adesso sta volando un passerotto. Io, mentre lui parlava, passavo un passerotto e lo guardavo. La ragiolina dice che adesso farà tre giri di volo attorno al pino. Io guardo quello, brrr, uno e due e tre giri in giro alla, alla chioma del pino. E che adesso si poserà su un ramo proprio sulla tua testa a qualche metro da te quello al terzo giro entra dentro nel pino vicino al tronco si appoggia su un ramo proprio a perpendicolo sulla mia testa a due metri e mezzo tre e che adesso dice Sigil comincerà a cinguettare come dice cinguettare quello ci, 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 ci. va avanti un minuto non lo so un bel po' Lo lascia cinguettare, poi la voce di Sigi dice e adesso smetterà di cinguettare e volerà fili- felice verso il mare. Quello, come dice il mare, smette di cinguettare, di cui c'erano le colline, di cui c'era il mare, e vola verso il mare. E io mi sono messo a piangere, da- dalla gioia, dalla, dalla bellezza. Bo- volevo chiedere, dopo tanto tempo, ma come avete... Ma Sapete le intenzioni dell'uccellino? Ho fatto fare all'uccellino quello che volete voi. 
non ho chiesto niente per non rovinare tutto. Sarebbe stato... Preferisco stare nella, nell'ignoranza e sognarmela così e poterla raccontare così. Fanno di queste cose, altro che di schivolate, fanno di queste cose. Incredibile. Bellissime. Veramente. Sì. Eh. Bellissime. Eh. Nel succedono di cose belle. Pensate a Darchi, la prima volta non c'era mai stato un contatista e questo uomo viene fuori a parlare di contatini. Ed è stato ricevuto dalla regina d'Olanda. Eh? Anche dal Papa. Eh? Perché, eh, come si chiama? Eh, quello dell'amico, l'amicissimo di Caria. Buon Giovanni. È stato ricevuto da Gorbaciò. Sì, sì. Ah, sì, esatto. Ecco, allora, sentite ragazzi. Trump, chi per lui è qui e là, probabilmente ne sanno più di me, della Tonini e di Adalfi messi insieme. Ne sanno di più. Aspetteranno il momento di dirlo più opportuno. Se lo dicono perdono il loro credito, specialmente i, i capi religiosi. È finita, è finita per tutti se lo dicono. È finita per tutti. Finisce tutto il sistema. Un cambiamento di tutta la società, dalla religione alla ci politica all'economia, eh, tutto cambia. Io ho chiesto, ma la vostra forma di governo com'è? Ve la dico perché adesso ci dovrebbero essere le elezioni, no? E eh, fa ridere. Noi mandiamo su quello che parla meglio, quello che ha un programma migliore, quello che ci è più congeniale. E eh, loro mi hanno risposto, la nostra forma di governo non ci sono elezioni. Va su, quello, voi chi è che mandate su? Il più stupido o il più intelligente? No, mandiamo su quello che crediamo più intelligente. Ecco, anche noi mandiamo su quello che più intelligente. Ma voi da cosa concepite l'intelligenza? Ma da quello che dice? No, no. Noi abbiamo degli strumenti che misurano l'aurea, la vibrazione di tutto di ognuno e più uno è amore, più lo sappiamo. Come per voi la macchina della verità, no? Che no ecco, che non può sballare. Noi abbiamo delle macchine che vediamo chi è più amore. Chi è più amore, siccome lo scopo della vita, di ogni dimensione, è quello di passare il più brevemente, il più intelligentemente nella sfera superiore, attraverso l'amore, quello che è più amore è più intelligente. Se lo scopo è di essere promossi per i primi, e più, quindi là va su il più amoroso, il più amante, perché di conseguenza è più intelligente. E non ci sono votazioni, ci sono macchine, poi prenderà lui i suoi aiutanti. Quindi vedete che, 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 che cambi di, di vita diversa. Eh, Me ne hanno detto di cose divertenti. Caspare, eh, prima hai citato Giorgio Bongiovanni. Cosa pensi della sua missione da stigmatizzato e da persona che sta portando avanti la, ne, nel concreto la lotta alla mafia, sostenendo anche quei magistrati giusti che si stanno adoperando in questo, in questo senso? Cosa dico di Bongiovanni? Ma dunque, io Bongiovanni l'ho conosciuto qui in Lombardia, vicino a Milano, dove ha fatto una conferenza. Eh, sono andato a sentirlo, perché avevo sentito parlare di lui, mi interessava, avevo letto delle cose interessanti e quando ho sentito la sua conferenza ho mirato il suo modo di parlare, parla stupendamente, parla molto bene e ha cominciato, me lo ricordo perfettamente, perché è stato un caso l'unico, non, non si è verificato altre volte nella mia vita, ha c'erano 200 persone che ascoltavano e ha detto, ha cominciato dicendo ah, devo scusarmi con tutti perché tempo fa ho detto delle cose errate dovute a un, a un 
un periodo che non ho controllato il mio ego, mi scuso con tutto il mio cuore. Io sono rimasto distrutto, ho detto, l'ego l'abbiamo tutti, ma che coraggio andare in pubblico a dire ho sbagliato, l'ho mirato, ho detto, ma che uomo stupendo, che coraggio, che bello. Poi ha detto delle cose interessanti, poi c'è stato un periodo che abbiamo avuto una corrispondenza, mi mandava uh, i suoi, uh, le sue circolari, non le mandava solo me, no. c'era lo stemma, mi sembra ci fosse su un'aquila, mi sembra, non mi ricordo bene, e poi non me li ha più mandati, ovviamente avevo le sue ragioni, e ci siamo un po' persi, lo reputo un uomo pieno di coraggio, ha certe idee, certe idee, non sono idee, ha certe dichiarazioni che condivido al mille per mille e certe che mi lasciano lì un attimo titubante, non per se stesse, perché siamo tutti un po' ignoranti e, e, e stiamo a vedere, ecco, stiamo a vedere, perché potrebbe aver ragione completamente lui e non, ecco, eh, mi sembra di essere, è ottimista anche lui, eh, perché parla del loro avvento, della loro discesa qui, delle loro astronavi che scenderanno migliaia, mi ricordo benissimo questo passaggio, lui, Gesù Cristo scenderà da un'astronave che avrà una forma, adesso non mi ricordo bene come, di Pavone, probabilmente è un emblema, ci sarà un perché, qualche cosa, io non lo discuto, e sarà lui che accompagnerà Gesù dei nostri governanti e poi se la vedranno loro. Quindi come boot finale è ottimista come me, ci sarà un contatto che poi avvenga così, non ha importato, o diversamente, non ha importato, può, può aver detto un emblema, un, ecco, ci siamo, però lo trovo come tutti, non faccio differenza, preferisco la Tonini, preferisco di Lella, no, non faccio differenza, siamo tutti sulla stessa barca, diciamo quello che abbiamo capito, eh, io parlo per me, non sono ancora amore, eh, lui ha avuto le stigmate, Ancora le stigmate. Io ho conosciuto una persona che quando era giovane era con lui, era ancora vivo a Siracusa e mi ha detto che Bon Giovanni in certi momenti piangeva dal dolore per le stigmate. Quindi si è presa anche quel karma lì, quindi ha voluto soffrire. Quindi è una persona è con noi, è dei nostri. Ecco. Lì. Giorgio si sta muovendo molto sul, sul tema antimafia, sulla lotta alla mafia. Eh, eh ecco, so, sì. lì altro atto di coraggio, altro atto di coraggio per poter rimetterci la vita, eh? mica scherzi, lì tanto di cappello anche lì. No, no, uomo, eh, eh, se l'ha scelto. Ecco, io mi chiedo hanno scelto me. Quando scelgono gli altri, ecco, perché quando ho scelto me, per far parte del gruppo, eh, sì, certe volte, ma perché io? Ecco, poi ho fatto gli esami di coscienza, certo, un mascalzone non lo sono, un farabutto, un delinquente non lo sono, fino a lì, eh, ecco, ci arrivo. Però ci sono certi meglio di me, come amore, Veronesi, Umberto Veronesi, allora era uno dei più grandi chirurghi mondiali, 
alle 7 di mattina ho cominciato a operare, salvavo le persone, ha studiato tutta la vita, si è professionato. Se sceglievano delle persone con un po' d'amore, perché non hanno scelto Veronese invece di me? L'ho capito perché. Perché era utile all'umanità. Non poteva andare su una collina di notte. Alla mattina alle 7 doveva il pozzo bello fermo, essere riposato e responsabile della vita degli altri. Allora scarta Veronesi perché è utile all'umanità, scarta quell'altro perché è abbastanza utile all'umanità, scarta quello lì perché è impegnato con gli orari di ufficio, devono scegliere gente libera, infatti io ero un pittore, eravamo tutti scarta quello, scarta quello, scarta quell'altro, hanno preso quello che passava al convento. Eh. Ecco, non ero un mascalzone, non ero un... però... Mente aperta. Ecco. Sicuramente tanta voglia di fare. E così, buon Giovanni, se l'hanno scelto, eh, perché sai perché? Ecco, la sua sincerità di dire in pubblico, ho detto delle cose che non dovevo dire, è enorme. Gaspare, ti ringraziamo del tempo che ci hai dedicato e vorremmo chiudere con un ultimo messaggio. Sì. E cosa diresti a quelle persone che, che ancora oggi non credono o non vogliono accettare dell'esistenza degli extraterrestri? Cosa diresti tu che hai toccato con mano questa realtà? Ecco, allora parlo con tutti quelli che non credono agli extraterrestri. Allora, per il vostro bene e per il bene di tutti, perché siamo tutti uniti, siamo tutti uno alla fine, eh, non sforzatevi di credere agli extraterrestri, non ha importanza. Per loro è molto meglio che uno non creda agli extraterrestri e sia un'ottima persona che uno che ha la mente aperta crede agli extraterrestri, ma ogni tanto ehm, non è tanto onesto e non vive. Ecco, per loro conta l'amore, la positività. Non è importante se non credete agli extraterrestri, siate delle belle persone, è tutto lì, sarete più utili a voi stessi e, e involontariamente agli extraterrestri che ci aiutano e anche a noi, ma soprattutto sarete ricompensati personalmente. Su questo ce l'hanno detto Gesù, ce l'hanno detto tutti, siate il meglio di voi stessi, allora siate in mezzo di voi stessi, sforzatevi in quel senso e non nel senso di dover credere agli extraterrestri. Non serve a niente. Ama il prossimo tuo come te stesso, nelle opere quotidiane. Certo, e poi in questa maniera la mente si amplifica, se si è am amorevoli, e poi alla fine viene naturale credere agli extraterrestri. Specialmente quando erano giù, <ride> allora non c'è più niente da, da dire. Ci sono degli atei, che sono delle persone stupende come etica, non credono in Dio, magari non hanno capito che dovevano cercare più a fondo e le religioni, anzi le religioni li aiutavano a non credere più a Dio. Ci sono degli atei che sono delle stupende persone, allora quando se ne andranno nella prossima vita eh, se sono state delle buone persone avranno il loro merito se è un credente che va a confessarsi perché tanto almeno per un po' di giorni eh, è puro può andare in paradiso se muore poi ne fa tutti i cori e poi va a confessarsi ancora perché per un'altra settimana eh, ecco, tra i due qual è quello più onesto, quello più bella come persona, quello che non crede in Dio e vive amando il prossimo o quello che fa tutti i sotterfugi, va in chiesa e crede in un Dio. Fate voi. Grazie. Grazie. Grazie.